కోపిస్ట్ అంటే కోహ్లీ విరాట్ కోహ్లీ కోపిస్ట్ అంటారు సార్ విరాట్ కోహ్లీలో రెండు రూపాయలు ఉన్నాయి సార్ యాక్చువల్గా అంటే బయట కనపడే విరాట్ కోహ్లీ వేరు అంతరంగా ఉండే విరాట్ కోహ్లీ వేరు సార్ అంటే విరాట్ని విరాట్గా ఇష్టపడేవాళ్ళు అంటే తనని ఇష్టపడేవాళ్ళు కానీ అతను మనసులో ఏం ఉండదని నాకు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే కోపం ఉన్నప్పుడు ఇసిరేస్తాడు సార్ అక్కడ అయిపోతుంది అది ఇంకేం పెట్టుకుని ఎంఎస్కేని ఏం చేసేద్దాం ఫినిష్ చేద్దాం అని చెప్పి పెద్ద స్కీమింగ్ ఉండవు ఇక అసలు ఏమి ఉండదు సార్ అంటే మొహాన్ అనేసేసి అతను ఒక రకంగా అపరిచితుడు లాంటాడే సార్ ఇంకోటి చాలా మందికి విరాట్ చూస్తే క్లమ్జీగా ఉన్నట్టు ఉంటాడు లేకపోతే ఎట్లా అంటాడు అతను రూమ్కి వెళ్తే తెలుస్తుంది సార్ నీట్గా ఉంటుంది అస్సలు క్రిస్టల్ క్లియర్ సార్ అలా అలా వాడికి ఓసీడీ అంటాం కదా సార్ అతనికి ఓసీడీ ఉంది సార్ ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడి ఇక్కడ ఏదైనా మనం కాఫీ తాగితే ఒక ఒక మొక్క ఇది మొక్కలు పడింది అనుకోండి సార్ పరిగెత్తుకుని టవల్ తీసుకొచ్చి తుడిచేసి మళ్ళీ టవల్ అక్కడ పెడతాడు సార్ అతనికి ఆ ఓ అంటే ఆ క్లీనెస్ అతను కిట్ బ్యాక్ చూస్తే తెలుస్తుంది సార్ రేపొద్దున ఏ టైంలో ఏం కావాలి నీట్గా అలా స్టాక్ చేసుకుంటాడు సార్ తర్వాత తర్వాత డ్రై ఫ్రూట్స్ పెట్టుకుంటాడు లేకపోతే మల్టీవిటమిన్ ట్యాబ్లెట్ చక్క అందుకని ఇప్పుడు ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆ షాట్ రాలేదు అని అంటే ఈ మనం అంతా ఇండియన్ టీం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు ప్రాక్టీస్ చేసి ఆ రోజు అతను కన్విన్స్ అయితే కానీ అప్పుడు వదలడు సార్ ఇప్పుడు మరి అంత ఓసీడి ఉన్నవాడు ఆ బాల్ ఎట్లా పట్టుకుంటే పట్టుకోగలడు ఎందుకంటే ఆ బాల్ అడు ఉమ్ము వస్తారు దాని మీద ఉమ్ము తుడుస్తారు ఆ చేతులతో ఏదేదో చేస్తూ ఉంటుంది అది వేరు కదా సార్ ఇక బయటకు వెళ్తే శానిటైజ్ చేసుకోవటం అంటే ఆ పట్టుకున్న ప్రతిసారి శానిటైజ్ చేసుకుంటాడు వచ్చి పక్కకి వెళ్ళి కెమెరా పక్క దొరకకుండా అంటే ఇక అది క్రికెట్ ఈజ్ బా పార్ట్ అండ్ పార్ట్ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళాక కాసేపు అది అది అంటే నేను అతని క్లీన్లీనెస్ గురించి ఆ విషయంలో అయితే మాత్రం అంటే జనరల్గా ఏంటంటే బౌలింగ్ చేసేవాళ్ళు ఈ అని ఇట్లా ఉంటుంది ఆ బాలే ఇల్లు పట్టుకోవాలి ఇక అది అంతే ఇక అది మర్చిపోతారేమో అక్క కాసేపు అక్కడే చెమ ఆ చెమట దా దారలాగా గారుతూ ఉంటుంది అసలు ఇంకోటి అంటే మనకి చాలా మందికి తెలియదు విరాట్ ఏంటి అనేది అంటే తప్పకుండా మన ఈ షో ద్వారా చాలా మందికి కొన్ని తెలియాలి సార్ అవును ఏంటంటే అతన్ని తిట్టేవాళ్ళు విమర్శించేవాళ్ళు ఇవన్నీ ఉన్నారు సార్ ఎందుకు అతను అంత ఆవేశంగా ఉంటాడు అంటే ఒక చిన్న ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చాడు సార్ ఏది ఇద్దరు బ్రదర్సు ఒక సిస్టరు తండ్రి కొడుకు ఒక సింగిల్ రూము రెండు రూములు హౌస్ సార్ ఢిల్లీలో అయితే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళ నాన్న ఏదో ఏదో చిన్న చోట మోట లాయరో ఏదో లేకపోతే ఏదో బిజినెస్ లేదు చిన్న చిత్తగా బిజినెస్ అన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయి ఇంటికి రెంట్ కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితి సార్ ల్యాండ్ లాడ్ వచ్చి మనం చూ మనం సినిమాల్లో చూసినట్టే ఒకసారి వార్నింగ్ ఇస్తాడు రెండోసారి మూడోసారి గిన్నెలు ఎగరేయటం మొదలు పెట్టాడు సార్ ఇంట్లోంచి సామాన్లు ఎగరేయటం ఆ రోజు చూస్తూ చూస్తూ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు బాధపడే విధానం చూసి ఎంత ఆవేదన చెందుతాడంటే ఆ రోజు నిశ్చయించుకుంటాడు సార్ దట్ నేను బతుకున్నంతకాలం పది జనరేషన్కి సఫర్ అవ్వకూడదు నా 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 పది తరాలు సఫర్ అవ్వకూడదు అంత కష్టపడాలి అని నిర్ణయించుకుంటాడు సార్ నిర్ణయించుకొని అందుకనే ఆ మనుషులు ఎప్పుడు కూడా సార్ ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ ఐదు రోజులు ఆడతాం సార్ మీరు రోహిత్ శర్మను చూడండి లేకపోతే ఇంకోళ్ళు చూడండి ఏదో ఒక స్టేజ్లో ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ అవుతాయి ఫస్ట్ బాల్ నుంచి ఐదో రోజు లాస్ట్ బాల్ తొంభై ఓవరు ఐదు ఆరో బాల్ కూడా అతని ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఎప్పుడు డ్రాప్ అవు ఎందుకంటే లోపల ఒక ఫైర్ ఎప్పుడు బర్న్ అవుతుంది ఫైర్ ఉంది అది ఆ తపన ఎప్పుడు అతన్ని ముందుకి ఆ ఫ్యూల్ అది ఎప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకున్నాడు ఎప్పుడన్నా డెఫినెట్గా చేశాడు సార్ అది మీకు చెప్పాలి ఒకరోజు మాకు ఇట్లానే అంటే అతను సమూహ ఐ డోంట్ నో ఐ అతనికి నేనంటే ఇష్టం సార్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యాడు సో అన్న ఐ విల్ కమ్ టు ఎప్పుడైనా బాధగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా కానీ సరిగా కొట్టినా కొట్టపోయినా అన్న కమ్ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ఇయర్ రూమ్ మీరు పలానా చికెన్ ఆర్డర్ చేయండి బట్ ఏదో అట్లా అతనికి ఇష్టం ఉన్నది ఆర్డర్ చేయమంటాడు చేస్తాను సార్ వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు కాస్త నిదానంగా ఉన్నప్పుడు చెప్తాడు సార్ అతను ఆవేదన అదంతా సార్ ఒకరోజు నేను అడిగాను నైన్టీన్ అదే టూ థౌజండ్ సెవెన్లో నేను అతను కలిసి నేను ఆంధ్రాకి రంజీ ట్రోఫీ క్యాప్టెన్ సార్ అతను ఫస్ట్ టైం అప్పుడే ఆడుతున్నాడు అసలు ఆడుతున్నప్పుడు ఏమైంది అప్పుడు నేను చూశాను మంచి ఇంత ఇట్లా ఉండి గుండ్ర రంగు ఉండి గోల్ గొప్పలాగా ఉండేవాడు సరే బంగ్లాదేశ్ టూర్లో ఇది అయితే ఏంటిది 
ఇంత స్కిల్లీగా అయిపోయి ఏంటి విరాట్ నువ్వు అది ఇదంటే అన్న ఐ కమ్ టు యర్ రూమ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ అని చెప్పి కరెక్ట్గా సెవెన్ థర్టీ అంటే బెల్ కొట్టాడు సార్ అంతే సెవెన్ ట్వంటీ నైన్కి వచ్చాడు కూర్చున్నాడు సార్ ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఏంటి అమ్మా ఏంది ఇట్లా అయిపోయావు స్కిన్నీగా నువ్వు చూస్తుంటే ఎంత పేల్గా ఉన్నావు ఏంటి ఇది అని అంటే లేదన్న అసలు నువ్వు ఎలా నీ లైఫ్ ఇట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయ్యింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అట్టు ఉండేవాడి అంటే అప్పుడు చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు సార్ ఎప్పుడైతే ఇందాక నేను చెప్పా కదా ఆ ఫైర్ ఏదైతే ఉందో అది దాని తర్వాత అండర్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ క్యాప్టెన్ అయిపోయి కప్పు పోస్ పాకిస్తాన్ మీద గెలిచి గెలిపించుకొని వచ్చి సడన్గా ఇండియన్ టీము వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ అంటే మొత్తం ఆ దాని తర్వాత ఓన్లీ సక్సెసే చూశాడు సార్ అంటే ఈ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ యాడ్ చేయాలి ఏంటంటే ఆ ఫస్ట్ రంజీ ట్రోఫీ వాళ్ళ తండ్రికి ఇతను ఒక రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ ఆడాలని కోరుకుండేది సార్ అయితే వీడు ఫస్ట్ రంజీ ట్రోఫీ మ్యాచ్ ఆడుతున్నప్పుడు తొంభై రన్స్ ఉన్నప్పుడు తండ్రి చనిపోతాడు సార్ చనిపోయి మామూలుగా అయితే తండ్రి చనిపోతే ఎవరేం చేస్తారు సార్ మ్యాచ్ వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది బయటికి రాగానే చెప్తారు అంటే ఇతని క్యారెక్టర్ గురించి వై దే బికమ్ ఛాంపియన్స్ అని సో ఎందుకు ఇంత కసి ఉంటుంది ఇతనిలో అంటే తండ్రి చనిపోతే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది వంద మంది ఇన్ఫాక్ట్ వదిలేసి అన్ని అంత్యక్రియలకు దేనికో వెళ్తారు బాధపడతారు వాడు ఒక పది నిమిషాలు ఆలోచించాడంట సార్ ఆలోచించి ఈంది నాన్న చనిపోయాడు నేను వెనక్కి తీసుకురాలేను నాన్ని నాన్నకి నిజమైన శాంతి ఎప్పుడు వస్తుంది ఆయన నన్ను రంజీ ఆడితే చాలు అనుకున్నాడు నిజమైన నివాళులు ఎప్పుడు అర్పించగలను అని చెప్పి ఉండిపోయి నూట అరవై కొట్టి నెక్స్ట్ డే వెళ్తాడు సార్ ఓకే సో ఇట్లాంటి క్యారెక్టర్ సో ఎనీవే కమింగ్ టు దిస్ పాయింట్ సార్ ఈ స్టోరీ రూమ్లోకి వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే అతను చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు సార్ ఇట్లా నేను ఇదంతా సడన్గా నాకు చాలా గ్లామర్ ఇది అంటే మీకు చూ తెలుసు కదా అప్పుడు కొంచెం వాడు కొంచెం డ్రిఫ్ట్ అయిపోయి వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవటం ఇవంతా కూడా సో డ్రిఫ్ట్ అయిపోయి అట్లా చేస్తున్నప్పుడు నేను టూ థౌజండ్ లెవెన్ సక్ వరల్డ్ కప్ ధోని క్యాప్టెన్సీలో గెలవటం దాని తర్వాత టకటకట నా చాలా సక్సెస్ చూశాను ఇంకా నేను కళ్ళు నాకు ఇంకో లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినాయి ఇంకా నేను ఇంకా జీవితంలో అన్నీ అచీవ్ చేసేసాను అని ఇంకా గ్లామర్ వరల్డ్లోకి వెళ్ళిపోయి ఇంకా పిచ్చ కాంట్రవర్సీలోకి వెళ్ళిపోయి తాగి తననాలు ఆడేసి అన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసేసుకొని నైట్ నైట్ రెండింటికి మూడింటికి పార్టీ బాధ వస్తే పార్టీ ఆనందం వస్తే పార్టీకి మనకి ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు సార్ వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనిషి ఇంత లావ్ అయిపోయాడు సార్ ఒకరోజు ఆస్ట్రేలియాలో సార్ మనం శ్రీలంక మీద అనుకుంటా ఐ రిమెంబర్ శ్రీలంక మీద ఆడుతున్నాం ఆడుతుంటే ఇంకా అప్పటికి ఇంకా విరాట్ డ్రాప్ చేసే పరిస్థితికి వచ్చేసింది సార్ వీడు కొంచెం ఇన్కన్సిస్టెన్సీ ఆబ్వియస్లీ కదా ఇన్ని ఇన్ని కళలు వచ్చేస్తే ఇంకా ఆటోమేటిక్గా ఇన్కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ బాడీ తీసుకోలేకపోతుంది సో ఆ రోజు మనం మస్ట్ విన్ మ్యాచ్ సార్ శ్రీలంక మూడు వందల చిల్లర కొట్టాలి అది ముప్పై ఆరు ఓవర్లు ముప్పై ఏడు ఓవర్లోనే కొట్టాలి బికాస్ ఆఫ్ నెట్ రన్ రేట్ ట్రయాంగ్ సిరీస్ అయితే ఈ గెట్స్ ఇంక ఇదేం జీవితంలో నాది లాస్ట్ నాక్ అనుకొని వీర విహారంగా ఆడతాడు సార్ ఆడి నూట డెబ్బై నూట ఎనభై కొడతాడు ఆ మ్యాచ్ ఆ రోజు బయటికి వెళ్ళి ఆలోచించాడంట సరే ఇంకా యాజ్ యూజువల్గా బాగా కొట్టాడు కదా పార్టీ గిట్టి అని వచ్చారు సరే అంటే నేను ఈరోజు పార్టీకి రానని చెప్పి తనల్ని తను కాసేపు హీ గేవ్ ఏ టైం ఫర్ హిమ్ సార్ సార్ ఎదురుగొన్న మిర్రర్లో చూసుకుంటూ తను ఒకసారి షర్ట్ ఇప్పు తీసి చూసుకున్నాడంట సార్ చూసుకుంటే అనుకున్నాడంట అసలు మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం మన ఆశయాలు ఏంటి ఎటు వెళ్తున్నాం పైన అని మిర్రర్లో ఉన్న విరాట్తో మాట్లాడుతున్నాడంట అప్పుడు ఆ రోజు నిర్ణయించుకున్నాడంట అంటే కామెంటేటర్స్ అన్నారంట దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్ ఎవర్ ప్లేడ్ బై అన్ ఇండియన్ అని అంటే అక్కడ ఇంకా సచిన్ రాహుల్ వీళ్ళందరూ ఉండంగా ధోని వీళ్ళందరూ ఉండంగా ఆ మాట అనేటప్పటికి అది క్యాచ్ అయింది సార్ అంటే ఇన్నేళ్ల చరిత్రలో ఇట్లాంటి నాక్ లేదని నీ గురించి పొగిడారు ఇమాజిన్ ఇది గనక నువ్వు కన్సిస్టెంట్గా పర్ఫామ్ ఇదే చేస్తే నువ్వు ఏ స్థాయికి వెళ్తావు అనేది ఆ రోజు డిసైడ్ డిసైడ్ చేసుకుని రాయటం మొదలు పెట్టాడు సార్ చిన్న స్వాట్ అనాలిసిస్ చేశాడు అతని స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి ఆపోజిషన్ వీక్నెస్లు ఏంటి ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి థ్రెట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ చూసుకొని రాసుకున్నాడు అంట సో క్లియర్గా ఇప్పుడున్న సచిన్ కానీ వీళ్ళందరినీ బీట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ వాళ్ళ వాళ్ళేమో లాస్ట్ ఏజ్లో ఉన్నారు వీళ్ళని ఫిట్నెస్లో కొట్టాలి ఫస్ట్ ఫిట్నెస్ ఈజ్ మై ప్రయార
స్కిల్ నేను నూట ఎనభై కొట్టానంటే నాలో స్కిల్ ఉంది లేకపోతే ఊరికి నేను కొట్టను సో స్కిల్ ఎట్టు ఉంది ఇలా ఫిట్నెస్ లో నేను బీట్ చేసి వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళే లోపల ఐ హ్యావ్ టు బీ ది నెంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్ ద కంట్రీ అని చెప్పి వీడు కొన్ని డాక్టర్స్ ని కలిసి తర్వాత ట్రైనర్స్ ని ఫిజియోస్ ని వీళ్ళందరినీ కలిసి తన లైఫ్ కు ఒక మ్యాప్ తయారు చేసుకున్నారు తయారు చేసుకొని ఎలా ఎలా ఎదగాలి తర్వాత తల్లేమో వీళ్ళిద్దరు ఒక ఇంట్లో ఉంటారు తల్లేమో కింద ఉంటుంది వీడేమో పైన ఉంటాడు ఆ రోజు నుంచి ఒక ఆరేళ్ళు కంప్లీట్గా వాళ్ళ మదర్ పెట్టిన ఒక ఫుడ్ కూడా తినలేదండి సార్ కంప్లీట్గా ఒక డైట్ షెడ్యూల్ అంతా కూడా మార్చేసి అంతే సార్ ఒక్క నైట్ సార్ అతను డిస్కస్ చేసిన తర్వాత ముప్పై రెండు ఫ్యాట్ పర్సెంట్ ఉందంట సార్ ఫ్యాట్ అతని బాడీలో అప్పుడు సో మెల్లెమెల్లిగా మెల్లెమెల్లిగా దీని కింద తీసుకురావాలి తీసుకురావాలని చెప్పి ముప్పై రెండు నుంచి ఇరవై రెండుకు తీసుకొస్తాడు ఇరవై రెండు తీసుకొచ్చేటప్పటికి హీ స్టార్ట్స్ ప్లేయింగ్ వెరీ గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ క్లియర్గా కనపడుతుంది ఆన్ ద ఫీల్డ్ బెటర్గా అవుతూ పోతుంది ఒక ఒకటి తర్వాత ఒకటి జమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆక్స్ ఆడుతున్నాడు స్లోగా ఇండియాలో నెంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ అయిపోయాడు సార్ అంటే వా గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ విరాట్ అని అంటే నో అన్న దర్ ఈస్ స్టోరీ స్టిల్ స్టోరీ ఉంది ఇంకా అంటే ఇంకేంది నువ్వు నెంబర్ వన్ అయ్యావు అంటే దీంతో ఆపుకుంటే ఏముందన్న నా డౌన్ ట్రెండ్ మొదలవుద్ది ఐ నీడ్ టు రీసెట్ మై గోల్స్ ఇప్పుడు నేను ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ ప్లేయర్ బౌల్ బ్యాట్స్మెన్ అవ్వాలనుకున్నాను సో ప్రపంచంలో ఉన్న ప్లేయర్స్ అందరినీ మ్యాప్ చేయటం మొదలు పెట్టాను సో ఐ డిడ్ వాళ్ళకి నాకు ఏంటి నేను ఎక్కడ లోపించుతున్నాను అని చూసి మళ్ళీ అగైన్ ఐ స్టార్టెడ్ రీవర్కింగ్ వేరే వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళి పెట్టుకుని కొత్త ట్రైనింగ్ కొత్త విధానాలు అన్నీ ఎంచుకొని ఆ ఇరవై రెండు నుంచి పన్నెండు పర్సెంట్కి తీసుకొచ్చేసాడు సార్ బాడీ ఫ్యాట్ థర్టీ టూ ఎక్కడ ట్వంటీ టూ ఎక్కడ పన్నెండు ఎక్కడ అనేటప్పటికీ ట్వంటీ టూకి వచ్చేటప్పటికే సార్ ఈ బికమ్స్ ది బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్లో అంటే ఇంకొక స్టెప్ ఫర్దర్ వెళ్ళానన్న ఐ వాంట్ టు బికమ్ బెస్ట్ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కడ ఆల్ త్రీ ఫార్మాట్స్ అన్నీ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ లేదా ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో హీ గోస్ ఆన్ టు బికమ్ నెంబర్ వన్ బ్యాట్స్మెన్ ఎక్కడ ఆల్ ఫార్మాట్స్ అంటే ఇప్పుడు అతని బాడీ ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ పన్నెండు ఉంది అండ్ వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక మాట చెప్పాడు అనమాట అంటే నేను అసలు నాకు ఒళ్ళు పులకరిస్తుంది సార్ ఇతను చెప్తుంటే ఇదేదో కథలాగా ఉంది కానీ నిజం లాగా అనిపిస్తుంట్లా బట్ మనకి ఇంటి ముందు నిజాలు ఉన్నాయి స్టాట్స్ ఉన్నాయి ప్రూవ్ చేసి సో ఆ ఎప్పుడు ఒక మాట ఇంకోటి కూడా చెప్పాడు ఫైనల్గా ఈ అంటే నేను అన్న వండర్ఫుల్ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ లవ్లీ స్టోరీ ఐమ్ చాలా ప్రౌడ్గా ఉంది నీతో పాటు మేము ఆడి మళ్ళీ ఇప్పుడు నీకు చైర్మన్గా ఉన్నాను సెలక్షన్ కమిటీ ఇవి అది ఇది అని అంటే ఇంకొక మాట కూడా అన్నాడు అన్న నేను వెళ్తున్నాను డిన్నర్ అయిపోయింది దీంతో స్టోరీ అయిపోయిందని అనుకున్నావు ఇప్పుడు మొదలైన నిజమైన స్టోరీ అన్నాడు ఇంకేముందా నాన్న యు సి ఐ విల్ బికమ్ నెంబర్ వన్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఐ విల్ బికమ్ నెంబర్ వన్ స్పోర్ట్స్ మెన్ ఎన్బిఏ ప్లేయర్సు ఇంగ్లీష్ ప్రీమియర్ ప్లేయర్సు ఎన్ఎఫ్ఎల్ ప్లేయర్సు వీళ్ళందరినీ దాటి నేను ముందుకెళ్తాను చూడండి నాన్న అని అన్నాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అనుకుంటాను సార్ హీ గోస్ ఆన్ టు బికమ్ the only professional who spent maximum number of professional hours on the field sir mm. so eventually adu ayyadu ee roju athanu 200 crore lo 300 crore lo endorsement meda vastadi avunu yerki avunu inge ekku anukunta inge ekku i am tak mm. nenu mm. takku coach chestunanu mm. so chudandi athanu manushi anukunna aasayalu enti aur mm. azu tandri ade సామాన్లు వేసి వేసినప్పుడు ఆవేదన అద్దె గట్టలేక అద్దె గట్టలేని పరిస్థితిలోంచి ఇదంతా నీకు ఎందుకు చెప్పినట్టు ఎందుకు ఐ డోంట్ నో వీ గెట్ కనెక్టెడ్ సార్ ఇప్పటికి కూడా నేను అంటే చాలా ఇష్టం తను ఇప్పటికి కూడా నేను జనరల్ గా ఇది ఎక్కడ బయట అసలు తెలియదు తెలియదు ఎందుకు ఆయనకి ఇప్పుడు నేను అందుకు అంటున్నాను కదా ప్రతి మనిషి వెనకాల ఏదో ఒక కథ ఉంటుంది సార్ డెఫినెట్ గా ఉంటుంది అది ఏంటంటే వాళ్ళు షేర్ చేసుకుంటారా చేసుకోరని తప్ప లేకుండా ఎందుకుంటుంది అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ 